I need to warn you that this will be a dual language review. I hope it's not a big issue for you. However, I'm just mentioning that you will hear me speaking English and Polish in the same video. So, let's go! Ok, no to po tym nietypowym wstępie pora przejść do tego, co skrywa to wspaniałe pudełko. Zobaczymy, jaka jest jego zawartość. I will show you what's inside the box. Just, uh, you know, screen and cables and stuff. Pokażę Wam całą zawartość ekran i wszystkie kable oraz przystawki, przystawki inne elementy. Of course, now it will be unboxing video, so nothing special, just I'm showing you what's inside the box. Screen is well protected with a thin foil. Of course, we can take it off. And now we have copyright CarPlay manual. As you can see, you can always learn some new words. Or if your mommy has some issues, she can always look for help there. And now some additional cables and car mounts. Teraz kilka kabli, które są na wyposażeniu i oczywiście uchwytów montażowych. I bought a wall adapter, AC adapter, to be able to use the screen also indoors. Kupiłem sieciową ładowarkę, żeby można było korzystać z tego ekranu w domu. Dzieci na pewno docenią to rozwiązanie. No dobra, to teraz coś dużo ciekawszego. Zobaczymy, jak to urządzenie sprawdza się w samochodzie. Alright, so now let's hop in into the car and we will see how this baby works inside the car. No dobra, to teraz Wam pokażę, jak wygląda od samego początku podłączenie tego sprzętu do instalacji samochodowej. Włączamy do gniazda 12V wtyczkę. Mm, ładuje nam się software. Mamy soft się załadował. I teraz mamy takie wybory. Albo jeżeli mamy mm, iPhone'a, to korzystamy z Apple CarPlay. A jeśli mamy telefon oparty na Androidzie, no to wiadomo, że Android Auto. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się tu odpalić bez problemów. E, tu widzicie, jest taka sytuacja. O, już jest gotowy. Także Saturday Car Fever, mój... Saturday Car Fever, no i co się dzieje? Dajmy mu chwilkę. Bez cięć robimy. Żeby nie było. OK. No dobra, jesteśmy już. Czekajcie, bo tu trochę się odbija nam światełko. Może tak zrobimy. Jesteśmy już. Widzicie, troszeczkę te refleksy są takie, że y, matryca niby nie jest bardzo błyszcząca, ale nie jest też matowa. Więc powiedzmy to tak średnio. OK, so as you can see. Y it's a glossy finish, not a matte finish like down here. I would like this screen to be more like this one. However, it's not tragic. I can live with that. Uh, one thing though, let's open this moonroof, the sunroof. Now you can see it's even worse. So if you have a panoramic sunroof uh, or a moonroof, traditional one, uh, it can be tricky, but it's not a, you know, it's not tragic. Something I, I, I need to point out as a, as a little downside. Uh, sorry for a dual language review. It's supposed to be an international review, so you need to skip that part if, if that bothers you. Tak więc sorry za y, dwujęzyczne mm, gadanie, paplanie, no ale tak to musi być. Przysłali mi to urządzenie na testy, więc staram się wykonać moją pracę, najlepiej jak potrafię. To jest jedna rzecz. Teraz zobaczcie, jak wygląda ekran nawigacji. What's going on here? Well... To dziwne, zawsze do tej pory działało wszystko. Może się coś zawiesiło. Okej. Okay. Dobra, teraz zobaczmy jak wygląda ekran nawigacji. Gdy klikniemy w ekran, możemy sobie rozwinąć go na cały, na całą matrycę. Gdy użyjemy tego znaczka tu, zmniejsza nam się. Tu mamy jeszcze funkcyjne okienko, o tym będzie zaraz. No, tak jak powiedziałem, no, to odbijanie światła jest pewnym minusem, aczkolwiek myślę, że kwestia ustawienia odpowiedniego kątu. Idziemy dalej. O co chodzi? Chcę Wam pokazać Fermatę. Takie, taką aplikację sobie wrzuciłem na moje ustrojstwo w aplikacji. 
I will show you a YouTube app I'm using with my uh, Samsung Samsung Galaxy uh, 10 Plus. Uh, it will be, I think, this one. I think so. Uh, wait, wait a second. Maybe not. Maybe not. Maybe. Maybe this one. Nope. Uh, you see, it's a bit more. <laughs> it's a bit tricky task to do, but uh, I'm trying. Here. No. Where is the YouTube? What is the YouTube shit? Okay, this this arrow here. We need to point this one if you're using a Fermata app. And here we have a YouTube logo. Okay, so we're uh, we're here. And now I'll type. You know what? This is a little more difficult than I, I thought it will be. So now... Tak, tak, tak. Wpisujemy nazwę mojego kanału. This is my YouTube channel. With car reviews. Okay. And I'll, and I'll show you something. Let's see. What film? I need to pick one. Ah, yes, the Mercedes SL, the new SL63 MG. Yeah, yeah. <laughs> and we have a YouTube for kids in rear seats or navigation screen. However, that's not all. That's not all, my my dear viewers. I'll show you another nice and handy feature. However, I need to press the ignition. Not ignition, just the first step. Okay, uh, now we will pick... Oh, sorry. <laughs> well, that's something new. I just discovered that I have only odd numbers, odd frequencies in my radio. I don't have even numbers, even frequencies. So, uh, that's that's a surprise. Mam nie złoba, bo właśnie odkryłem, że nie mam parzystych liczb, mam tylko nieparzyste i no to jest coś dla mnie nowego. I need to do something because my radio is a, is also a tricky one. My car radio. Uh, Rolls-Royce, yes. And now FM transmitter. I will choose different 107 107.9 okay that should do it as you can see the same is here and is on uh, okay no okay it seems that this frequency 107.9 it has some radio station on it i can definitely hear something so i better change it ta częstotliwość 107.9 ma jakąś y, stację radiową, gdzieś tam w tle coś się przebija, więc zmienię na inną, czystą. Ok, 107.3 is empty. All right, we have it. The trick is, the thing is, you need to have the same, of course, the same numbers here as here. So, uh, let's check 107.3 how it works and right out and now no 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 sorry fermata yeah and now play yeah moi drodzy mając dzisiaj dla was ten piękny wiosenny dzień tak fantastyczny fenomenalny cabrio ten fenomenalny samochód nie za bardzo Mam ochotę spędzić przy nim 10 minut podczas prezentacji na postoju. I hope you can hear the difference. Pokazać, Only screen jest, and built-in speaker, tylko wbudowany ekran. Jest normal and na now, kanale, żeby takie samochody testować. Voila. Ale y, chcę bardziej Car speakers. też na wrażenie z jazdy w przypadku tego fantastycznego Także samochodu. Głośniki. Natomiast zacznę od kilku 
detali, które są istotne. Okej, okay, także Mówicie słuchajcie. Opony, na których serenie wychodzi ten Mercedes. Przed moja rozmawiać. kaskaderska recenzja dobiega końca. Chciałem Wam tylko pokazać, że urządzenie może się bardzo przydać. Na przykład, gdy mamy dzieci i nie mamy systemu ekranów, tak jak ja mam na przykład w tym samochodzie, możemy wtedy korzystać z tego urządzenia, jakim jest Carpyrite i dać je na tył dzieciaczkom. Jak widzicie, tu mam sporo miejsc, tam jeszcze akurat mam rzeczy z tyłu, ale jest tu 7 miejsc siedzących dla każdego z pasażerów, jakby się tam ulokowało fajnie ten ekran, można by puścić coś z YouTube'a, nie trzeba mieć wcale unowocześnienia tego systemu trochę archaicznego w moim samochodzie także bardzo polecam to urządzenie, jak powiedziałem jego jedynym minusem jest dla mnie jak na razie to czasami się troszeczkę coś tam zawiesza, laguje no ale to norma, i teraz widzicie obraz jest dużo gorszy, jak nie będzie tych refleksów to obraz naprawdę fajnie, fajnie wygląda w tym urządzeniu. Także serdecznie polecam każdemu, kto ma starsze auto, potrzebuje mieć coś na, nie wiem, duży ekran nawigacji, coś do odtwarzania filmów dzieciom. Jestem z tego zadowolony, myślę, że sobie to jakoś tutaj zaimplementuję, żeby to lepiej wyglądało. A tymczasem to wszystko, urządzenie jest smukłe, wystarczy je tutaj przyczepić czymś i będzie sprawdzało się bardzo dobrze. Może nawet też pełnić rolę takiego fajnego gadżetu w ciężarówce, nie tylko w aucie osobowym z racji dużych rozmiarów. Ok, so in conclusion, this is the very handy tool to have in your car. You can run navigation maps or YouTube as you saw in my review. The, the a little downsides this is this glossy screen as i mentioned before and of course whoa yeah we need to glue <laughs> to glue it down here um, before we 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 hit the road uh, but uh, it can crash sometimes maybe it's because um, of my phone i don't know i'm testing it using only my phone samsung galaxy s10 plus uh, maybe with different phone uh, it won't be an issue but uh, you know this and glossy finish the only downsides i noticed however very handy feature very handy tool very handy uh, very nice gadget in your car i really recommend it and thanks for watching don't forget to subscribe leave a comment if you want to say something and see you next time bye bye oh i almost forgot Thanks Skyperite for sending me this unit to make this review possible. Thanks a lot guys, I really appreciate it.